Dr. Shane aliyasema hayo leo kule mjini Zanzibar wakati alipokuwa na mazungumzo na mwakilishi mpya wa shirika la umoja mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA Bibi Jacqueline Mohan. Katika maelezo yake Dr. Shane alisema kuwa shirika la UNFPA limekuwa na uhusiano na ushirikiano na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa muda mrefu na tokea wakati huo limekuwa likichukua juhudi kubwa kutoa ushirikiano wake katika nyanja mbalimbali. Alieleza kuwa licha ya kuwepo kwa baadhi ya changamoto lakini juhudi kubwa zimechukuliwa na mafanikio yanaonekana katika kupunguza vifo vya kina mama na watoto kwa mashirikiano ya pamoja kati ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na washirika wa maendeleo likiwemo shirika la UNFPA. Dr. Shane alisema kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar hivi sasa imelivalia njuga swala la udhalilishaji wa wanawake na watoto katika kuhakikisha linakomeshwa kwani limekuwa likiharibu tamaduni, milka, silka na desturi za Zanzibar. Hata hivyo Dr. Shane alimweleza mwakilishi huyo wa shirika la UNFPA kuwa ana matumaini ya mafanikio kutokana na mashirikiano ya pamoja kati ya taasisi ya serikali ikiwemo Wizara ya Afya, Wizara ya Kazi uwezeshaji wa zee vijana wanawake na watoto pamoja na washirika wengine wakiwemo washirika wa UN. Aidha Dr. Shane alisema kuwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaendelea na kuimarisha miundombinu ya hospitali zake na kueleza jinsi hatua zilizochukuliwa katika ujenzi wa majengo mapya katika hospitali kuu ya mnazi mmoja hospitali ya Abdullah Mzee Mkoani Pemba na azma ya kuikarabati hospitali ya chake chake pamoja na hospitali nyingine hapa nchini pia alipongeza UNFPA kwa kusaidia ujenzi wa kituo cha afya cha mama na mtoto huko Junguni mkoa wa Kaskazini Pemba Dr. Shen alieleza kuwa juhudi kubwa zinachukuliwa na serikali katika kuimarisha huduma za maendeleo zikiwemo huduma za afya, elimu na nyinginezo licha ya kukua kwa idadi ya watu nchini kwani Zanzibar idadi ya watu wake imekuwa ikiongezeka kwa asilimia kubwa ikilinganishwa na nchi za Afrika Mashariki na Kati. Naye mwakilishi mpya wa shirika la umoja mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA Bibi Jacqueline Mohan alitoa pongezi kwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa Dr. Shane katika kuimarisha sekta za maendeleo pamoja na kuwapatia huduma wanawake na watoto. Mwakilishi huyo aliahidi kuwa shirika lake litaendelea kuzunga mkono juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na kuwaletea maendeleo wananchi wake sambamba na kutekeleza malengo ya mikakati yake iliyowekwa ukiwemo mkuu za namba tatu. Wakati huo huo Dr. Shane alikutana na uongozi wa benki ya CRDB ambao ulifika ikulu mjini Zanzibar kwa ajili ya kumkabidhi hundi ya Tanzanian shillings milioni 25 zilizoahidiwa na benki hiyo kwa ajili ya mchango wa madawati Tanzanian shilling 20 milioni na Tanzanian shilling milioni tano ni msaada kwa ajili ya skuli ya chekechea ya madungu iliyoko kisiwani Pemba. Fedha hizo ni ahadi iliyotolewa na uongozi huo mnamo tarehe 29 Julai 2017 wakati Dr. Shen alipolifungua tawi jipya la benki hiyo huko Madungu Kisiwani Pemba ambapo akikabidhi fedha hizo mkurugenzi masoko tafiti na huduma kwa wateja Tuli Esther Mwambapa alimwahidi Dr. Shen kuwa CRDB itaendelea kuziunga mkono juhudi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar za kuwaletea maendeleo wananchi wake. Naye Dr. Shen kwa upande wake alitoa pongezi kwa benki hiyo na kumpongeza mkurugenzi mtendaji wake Dr. Charles Kimei pamoja na uongozi wake huo kwa mchango wao kwa ajili ya madawati pamoja na msaada kwa watoto wa skuli ya chekechea Madungu kwa azma ya kuwatengenezea mazingira mazuri ya kusomea. Nikiripoti Mwatimaisa ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar